আজ তুমি মায়ের সামনে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো তুমি কোনো দিন কখনো কোনো খারাপ কাজ করবে না কোনো পাপ কাজ করবে না আমি আমি তোর মাথায় হাত রেখে আজ প্রতিজ্ঞা করলাম আজকের পর আমি আর আমি আর কোনো দিন কোনো খারাপ কাজ করব না কোনো পাপ কাজ করব না আমি কোনো পাপের টাকা দিয়ে ছিলিকের চোখের অপারেশন হতে দেব না আমি এই টাকা মন্দির কমিটির হাতে তুলে দিতে চাই যাতে কোনো গরিব মানুষের উপকার হতে পারে রাতে পুলিশ হামলার খবর পেয়েছি তারপর থেকে নবাবকে আক্রমকে আমি ফোন করে চলেছি কিন্তু কিছুতেই লাইন পাচ্ছি না বলছে ফোনে সুইচ অফ আচ্ছা ওই সালা পুলিশ অফিসার রোডজুন চৌধুরী ওদের অ্যারেস্ট করলো না তো না না তাহলে আমার কাছে একটা ফোন আসতোই ওই তোরা এসে গেছে কি করছিস তুই কাজই যখন করব না তখন এগুলো রেখে লাভ কি কাজ করবি না মানে লাইনটাই ছেড়ে দেবো সিদ্ধান্তটা কার আমার এ কি রে তুই তো পাগলের মতো কথা বলছিস তুই জানিস এক্ষুনি ভারতীয় দণ্ডবিধি তিনশো আট ধারায় তোকে তুই চুপ করবে রাধে শ্যাম বুঝিয়ে দাও নবাবকে বুঝিয়ে দাও এ লাইনে ঢুকলে আর বেরোনো যায় না নবাব আক্রম তোর আমার সঙ্গে আয় रोड रास्ता दिए शुद्ध आसा जाए फिर जावा ট্রাফিক রুল অমান্য করলে অ্যাক্সিডেন্ট হয় জানিস তো কি বলতে চাইছেন আপনি নবাব তুমি তোমার সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করবে না হলে তুমি ভুল করবে আর যদি ভুল করো তাহলে তুমি তোমার বিপদ ডেকে আনবে আমি সব পথেই চলতে জানি স্যার আর ওই রাস্তাটা দেখি আপনি আমাকে ট্রাফিক রুলসের কথা বলছিলেন না কোনো রুলই আমাকে আটকে রাখতে পারবে না চললাম রাধে রাধে উর্ক দেব একটু বাদে ছেড়ে দিলে ও থাকলেই তো ভালো হতো বলল আর তুমি চলে যেতে দিলে তাই তো হ্যাঁ এই চলে যেতে দেওয়ার পরিণতি কত নম্বর ধারা হতে পারে আপনি জানেন স্যার এই তুমি চুপ করে দাও তোমার ধারাবাদ শুধু আমি চাই না অপদার্থ যত সব বর্তলা রুখি এখন নবাব যদি আমাদের ভেতরের সমস্ত কথা ওই পুলিশ অফিসার অর্জুন চৌধুরীকে বলে দেয় তাহলে কি হবে দিতে হবে নবাব এবার দেশকে তোমায় ভালো কিছু করে দেখাতে হবে এতদিন গুন্ডামি করেছ এবার তোমায় আইনের জন্য কিছু করে দেখাতে হবে আজ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যদি আমার কথা মতো কাজ করো তাহলে আমি ঝিলিকের চোখের কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্টের টাকা দেব আমাকে কি করতে হবে স্যার পুলিশের সোর্স হিসেবে রাজেশ্যাম চক্রবর্তী আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেবরাজ মিত্রের অবৈধ কাজের খবরগুলো তুমি আমাকে দেবে আমি তোমার সাহায্য নিয়ে ওদের দুজনের মুখোশ খুলে দিতে চাই ওকে স্যার গুড আমিও তোমার কাছ থেকে এই উত্তরটাই আশা করছিলাম বাই দা ওয়ে একদিন ঝিলিককে নিয়ে আমার বাড়িতে এসো তো নবাব তোমার আর ঝিলিকের সঙ্গে তোমার বৌদিকে পরিচয় করিয়ে দেবো তুমি দুধটুকু খেয়ে নিলে তোমার বাবা তোমাকে পুতুল কিনে এনে দেবে আচ্ছা দেবী সত্যিটা কি তুমি কোনোদিনই মেনে নিতে পারবে না মেনে নাও দেবী দেখো যার সত্যি তা মেনে নিতে হয় 
আরে নবাব তোমরা সত্যিটা কি স্যার আর বৌদি বা পুতুলটাকে নিয়ে অমন করছেন কেন মুন্নি কে আমি তখন বর্ডার এলাকাতে চোরা চালানকারীরা বর্ডার দিয়ে কোটি কোটি টাকার মাল স্মাগলিং করত একদিন আমি কালোবাজারিদের পান্ডা যোগেশ মন্ডলকে অ্যারেস্ট করলাম যোগেশ মন্ডলের লোকরা আমার মুন্নিকে অপহরণ করল আমাকে বারবার টেলিফোনে বলতে লাগলো যোগেশ মন্ডলকে ছেড়ে দিলে ওরা মুন্নির কোনো ক্ষতিই করবে না তাহলে আমার মুন্নিকে ওরা মেরে ফেলবে টেলিফোনে মুন্নির সেই বাবা আমাকে বাঁচাও আজও কান পাতলে মুন্নির সেই চিৎকার শুনতে পাই সেদিন আমি আমার আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের সন্তান মুন্নিকে বাঁচাতে পারি বাড়িতে মুন্নি ডেড বডি এলো তারপর থেকে দেবী ঘুমের ঘরে কাঁদে আর জেগে থাকলে তো কথাই নেই देवी देखो कदे नहीं এ হচ্ছে নবাব এ হচ্ছে টিনা আর এ হচ্ছে ছিলিক शांत हो शांत हो देवी करो অর্জুন তুমি শুনেছ মুন্নি মুন্নি আমাকে মা বলে ডেকেছে আবার বল আর আমি তোকে কোথাও কোনো দিনও যেতে দেব না সারা জীবন আমার এই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো কিন্তু কিন্তু মা আমি যে কাকুর কাছে থাকি আর আর আমাকে তো কাকুর সাথে ফিরতে হবে না কারোর সঙ্গে আমি কারোর সঙ্গে আমি তোকে কোথাও যেতে দেবো না কারোর সাথে না কারোর সাথে না আবার যে হাতে আমি একদিন তোমাকে মেরেছিলাম সেই হাত জোর করে বলছি দেবীর এই খুশিটা তুমি কেড়ে নিও না ঝিলিককে ওর কাছে তুমি রেখে যাও জিলিক আজ তুমি এখানে থেকে যাও কাল আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাব শুধুমাত্র একদিনের জন্য আমি কিন্তু আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না নবা বিশ্বাস করো আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না চোখ বন্ধ করলেই আমি দেখি তুমি আমার 
আমি তো তোমাকে আমি একই স্বপ্ন দেখেছি না তোমাকে আমি বিয়ে করছি তোমার স্মৃতিতে আমি সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে নিয়ে আমি শোনো এই লোক যদি প্রেম আমার একদম ভালো লাগছে না এবার প্রেমের দিন টেনে তোমাকে সাত পাকে বেঁধে ফেলতে চাই এতদিন প্রেম করেছি তোমার সাথে মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কথা বলেছি সব ঠিক ছিল কিন্তু যেই তুমি বিয়ের কথাটা বললে আমার হার্ট বিটটা বেড়ে গেল ইয়ার কি ছেড়ে একটু সিরিয়াস হবে ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে আমি কিন্তু আমাদের ভালোবাসার কথা এবার সত্যি সত্যি বাবাকে জানাই আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে বন্ধু থেকে বিয়াই হতে চাই আমাদের দুজনের বহু বছরের সম্পর্কটা একদম শক্ত হয়ে যায় আরে এ তো আনন্দের কথা গর্বের কথা হ্যাঁ শুভ শুভ শীঘ্রম বলে একটা কথা আছে না কি আমি বলি কি ভাইয়া দেরি করে আর লাভটা কি বাবা ওই বিয়ের পর কিন্তু আনিমন করতে ওই সৈদানে যাব হ্যাঁ তখন কিন্তু ওই টাকার কথা ভেবে চুপ কাদার বাচ্চা বলতে পারবে না সে কি তোমার ছেলেকে তুমি গাধার বাচ্চা বলো নাকি না না এই সব কথা বলবে না এই সব কথা বললে কিন্তু আপনার মেয়ে স্যারের ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হবে না না মা রাজি হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কেন অসুবিধাটা কোথায় আমি অর্ণব নামে একটি ছেলেকে ভালোবাসি আর আমি ওকেই বিয়ে করতে চাই তা কোন কোটিপতির ছেলে সে কলকাতায় কখানা বাড়ি কটা গাড়ি আছে তাদের কিচ্ছু নেই ও গরিবের ছেলে বস্তিতে থাকে হোয়াট শুনছো তোমার মেয়ে কি বলছে এই জন্যই বলি তোমার আদরে আদরে মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নইলে আমার মুখের উপরে কি করে বলে একটা গরিব বস্তির ছেলেকে ভালোবাসে আমি অন্যটা কি বললাম গরিবের জন্য রাজনীতি করছো তোমাদের চিন্তায় চেতনায় গরিবের সবকিছু তাহলে আমি গরিবের ছেলেকে ভালোবেসে ভুল করলাম কোথায় ওটা রাজনীতির কথা রাজনীতি করার জন্য গরিব মানুষের ভোট নিজের পক্ষে টেনে আনার জন্য অনেক কথাই বলতে হয় তার মানে তো এই নয় যে একটা বস্তি ছেলে স্বাস্থ্য মন্ত্রী দেবরাজ মিত্রের জামাই হবে বা বাবা তোমরা গরিব মানুষের ভোট নিয়ে বস্তির ভোট নিয়ে এমএলএ হবে মন্ত্রী হবে অথচ সেই বস্তির ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে পারবে না চুপ করো এতটুকু মেয়ে বাবার মুখে মুখে কথা আমাদের পছন্দ করা পাত্রকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে তোর ভালোবাসাকে আমি সত্যি হতে দেব না বিয়াদ বর্ণবের লাশটা আক্রমকে দিয়ে কোন ট্রেনের মধ্যে ফেলে দিলেই লাভ স্টোরিটা খতম হয়ে যাবে তার মানে স্যার প্রথমে মার্ডার কেসের কারণে ধারা চারশো দুই এরপরে লাস্ট ওপারের কারণে ধারা ঠিক আছে স্যার আক্রমকে দরকার নেই বাবা অর্ণবের লাস্টটা গঙ্গায় আমি ফেলে দেবো দাদার বাচ্চা তোমার এখনো সে যোগ্যতা হয়নি কাজটা আক্রমে তাই অর্ণবকে মারার সুপারিটা আমি আমাকে অর্ণবকে মারবার সুপার এটা দিয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কি বলছো তুমি আক্রম ভাই হম তবে যেটা সত্যি সেটাই আমি বলছি আমি তোমার হাতে রাখি পড়িয়েছি সেই হাতে আমি তোমাকে কিছু দিয়ে খুন করতে দেব না আমিও আমিও আমার বোনের পরান্ন রাখির হাত দিয়ে অর্ণবকে খুন করতে পারবো না নবাব নবাব চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সোনালিকে তুলে এনে বিয়ে দিতে হ্যাঁ আমি জানি আমি জানি কাল সোনালির মা সোনালিকে নিয়ে বিয়ের জামা কাপড় কিনতে যাবে কোথায় শ্রীরাম মার্কেট চলুন ওই দিকটা ওই দিকটা খুব ভালো শাড়ি আছে 
তুই ওদিকটা যা আমি এদিকটা যাচ্ছি চল আমি ওদিকটা যাচ্ছি ভাই চল बलराम मल्लिकार राधाराम बन मल्लिक चकलेट सन्देश जानो तो सर ए बच्चों ओई कैडबरी कांटेस्ट ते ए मिस्टी डा फर्स्ट हो जी हाँ एमिन सर कान 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 आह आह ओपु है टाइ मोरा मुझे कर चौबार में आह ना जे जे ना 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 मिस्टी मुकरो आह ऐ तो ऐ ना ऐने आह आह ऐ दिच्छी दिच्छी बाबा ऐंगला भी कुलिस ना सन्देश खावा फिर जे हक जे भाव हक नवाब के शेष करने में बुस्ता करो। सर, कास्ट टकिन तो खूब शाब्दने कुत्ता में सर, नवाब साला क्यों तेरे बच्चा? वो साला के शेष करा यातो शो जावे ना। राधे, राधे, उनको दे वो एक तू बादे। मात्रो दो दिन बादे तो मार कछे फिरे लम। हम्म। तो वो, तो वो जाना मने होच्छे, कोतो दिन बोरे लम। क्या नवा? सर असर बो तो क्या आदर करी नहीं आदर कोड पे ना कहनो होने का आदर कोई <laughs> जानो का को सर बोले छे आमा जॉन मोदी आज दम 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 करे माना बे उससे शॉक कॉल के ने मुन्तो ना कोड बे टाइम ना की कॉबे तो जॉन मोदी माँ शाम में पुन्नी माते हम्म चौबीस तरी हम्म जानो का को अमर बाबा ना खूब गोले चिलो कितु ता अम क्यों <laughs> 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 जाके, जाके पेटे धुल्लम, दोष पाचन धुरे मानुष कुल्लम, आमाशे में के मेरे फिल्टी हो चुके भी, एक बार उभेवे देखे चुकुनो दिन, मानुष शिर कछे नीजे के, नीजे रातों शुके बड़ो करते के, तुमी, तुमी आमार कॉल सुनने को रोटी छोड़ जून, आमाके, हाँ, आमाके मार डाक शुना ते के बोंची तो करो चुतु तुम्हारे जाए इच्छा है तुम्हें बोलो आज अमी तार कोनो प्रति बात करूँ ना बोलो बोलो तू भी निजे के छाड़ार काउ के भालो बार्षु ना उठ चुन काउ के ना एक जोन एक जोन पुलिस ऑफिसर रिश्वत में तुम्हें ओनिक नाम कितने चीज़ चले निजे जॉन मोदवा एकमात्र में जीवन इच्छियों पुलिस शेरूड़ � खुजे विश्वास करो झिली के का कलझिलिकर जन्मदिन की मना हलो जान 
মনে হলো আমার মুন্নির জন্মদিন রাখুন রাখুন আগে টেবিলে টাকাটা রাখুন তারপর কথা বলবো কেন আমরা টাকা দিয়ে রক্ত কিনব প্রতিদিন কত মানুষ এসে আমাদের মতো গরিবের জন্য রক্ত দান করছে সেই রক্ত গেল কোথায় বেশি কথা বলছে আগে টেবিলে পাঁচ হাজার টাকা রাখুন রক্ত আমরা এনে দেব তা না হলে পেশেন্টকে নিয়ে অন্য হাসপাতালে চলে যাবে এটা গরিবের প্রতি অত্যাচার এই অত্যাচার আইনের চোখে একদিন ধরা পড়বেই ধরবো বলেই তো তোমাদের উপর এতটা ডিপেন্ড করছে বলো স্যার অ্যাকচুয়ালি রাজের সন্তান বন্ধু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ডোনারদের দেওয়া রক্ত সরকারি ব্লাড ব্যাংকে না রেখে সেগুলো বাইরে থেকে চড়াতামে বিক্রি করছে আজকের খবর স্যার আজকের খবর ব্লাড ব্যাংকের হাজার হাজার বোতল রক্ত চোরা পথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে হুম তোমরা ঠিকানা জানো হুম নিশ্চয়ই রক্ত বিক্রির ব্যবসা ওই পুলিশ অফিসার অর্জুন চৌধুরী জানলো কি করে আমি কি করে বলবো তাহলে কি তোর বাপ বলবে আর ওই কিডনি টোনার ব্যাপারটা কিছুতেই সন্দেহ করতে পারবে না আমাকে বলতে দিন এই নার্সিং হোমে অবৈধ ভাবে রোগীদের কিডনি বের করে নয় আর আপনারা বলছেন কিছুই জানেন না শুনুন শুনুন আপনারা আমার কথা শুনুন বিশ্বাস করুন আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না অনুরোধ থাকবে শুধু ক্যামেরা ছবি তুলবেন না সেই সঙ্গে চ্যানেলে প্রচার করুন দেশের মানুষ জানুক দেখুক চিকিৎসার নামে কিছু ডাক্তার এবং নার্সিং হোম মালিক দেশের কি সর্বনাশ করছে স্যার আমরা শুনেছি এই নার্সিং হোমের মালিক রাধেশ্যাম চক্রবর্তী যা কিছু করছেন সমস্ত ওই স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেবরাজ মিত্রের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের দুজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে অপোজিশন পার্টি চক্রান্ত আমার বিরুদ্ধে স্পেশালি যদি তাই হয় তাহলে ডাক্তার হরনাথ শর্মা কিডনি ডোনার সহ পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হওয়া রাধেশ্যাম চক্রবর্তী নার্সিং হোম সিল হওয়ার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন নার্সিং হোম রাধেশ্যাম চক্রবর্তীর তিনি এখানেই আছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করুন আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন শুনুন আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে রাধেশ্যাম চক্রবর্তী যা কিছু করছেন সব আপনার সহযোগিতাতেই করছেন আর এর জন্য নাকি আপনাকে কমিশন দেওয়া হয় এক মিনিট বন্ধুগণ 
আমাদের সম্পর্কে যা যা বলা হচ্ছে তা সর্বৈব মিথ্যা ডক্টর হরনাথ শর্মাকে অ্যারেস্ট করা আমার নার্সিং হোম সিজ করা সমস্ত কিছুই সাজানো ঘটনা আচ্ছা কি নাটক শুরু করছেন আপনারা বলুন তো আচ্ছা আপনার কি চান না যে পার্টিটা ক্ষমতায় থাকুক না চাইলে আমি তো মন্ত্রী থাকতে পারবো না তাহলে এসব হচ্ছেটা কি আপনি আর রাজেশ শ্যামবাবু এসব কি করছেন খবরের কাগজ পড়েন টিভি চ্যানেলের খবরগুলো দেখেন সবই কি মিথ্যে শুনুন দেবরাজবাবু ঝামেলা যখন আপনারা পাঠিয়েছেন সেই ঝামেলার সমস্যা সমাধান আপনারাই করবেন আর তা না হলে পার্টির জরুরি সভা ডেকে আমি আপনাদের দুজনকেই বহিষ্কার করতে বাধ্য হব ব্যস্ত তাই করুন দেরি করছেন কেন আর ওই সভাতে আপনি এ কথাটাও বলবেন যে রাধেশ শ্যাম চক্রবর্তী পার্টি ফান্ডে দু হাত ভরে টাকা দিয়েছেন টাকা দিয়েছেন বলে কি আপনারা পার্টিটাকে ধ্বংস করে দেবেন শুনুন দেবরাজবাবু আমি কিন্তু কিছুতেই এটা বরদাস্ত করব না না আমি যেটা বলতে চাই আরে শুনেছি শুনেছি ছাড় তো সব আরে হয়েছে হয়েছে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি বন্ধ করো আর এখন কি করতে হবে সেটা বলো হাতি যখন কাদায় পরে তখন চামচি খেতে লাথি মারে আরে মুখ্যমন্ত্রী তো মারতে চাইবেই তোমার ওপর ভরসা করে আমি খুব ভুল করেছি এটুকু বলতে পারি রাজ নবাবের কাছে একটা বাচ্চা আছে নাম ঝিলিক ওই মেয়েটি হলো নবাবের দুর্বল জায়গা তাহলে মেয়েটাকে তুলে আনার দায়িত্ব তোকেই দিলাম আক্রাম নয় কেন কম বিশ্বাস করি বলে রাধে 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 উড়কো দেব একটু কালী দল বল নিয়ে এসেছে কালী ওই দেখ তোরা কেউ এদের যেতে দিবি না Oh, <laughs> 